in a church that is called the birthday of the church with a capital C. Hoy es el día en la iglesia que con frecuencia se llama el cumpleaños de la iglesia, la iglesia con la C mayúscula. The day that the disciples are no longer afraid to leave the room, no longer afraid to come out of hiding. El día que los discípulos ya no tienen miedo de salir del cuarto, de salir de este lecho. The day that celebrates the third persona of the Trinity, the Holy Spirit, the Holy Ghost, the breath of God, the Advocate. El día que celebra el tercer personaje de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la respiración de Dios y el Defensor. The one that the Lord says he will send to be with us when he ascends to heaven, so that we will not be alone. El que el Señor dice que nos enviará para estar con nosotros cuando Él asciende al cielo para que no estemos solos. So that we will always know that God is with us. Porque siempre sabremos que Dios está con nosotros. It's also the day when the work of the Holy Spirit is overshadowed by the speaking in tongues. Y también es el día cuando el trabajo del Espíritu Santo queda en la sombra de hablar en lenguas. When everyone puts together little gospel plays about people speaking in other languages. Cuando todo el mundo una pequeña obra de teatro sobre el Evangelio, sobre la gente hablando en lenguas. Of course, most of those plays miss the point that this is the reverse of the Tower of Babel that we don't speak in weird languages that others don't understand. Claro que la mayoría pierden el sentido significado de esas obras, que esto es el contrario de la historia de Bacán, que es que no hablamos en idioma francés. We speak the language that all understand, the good news of Jesus Christ. Hablamos en el idioma en que todos entienden, la buena noticia del Señor Jesucristo. No, today is not about a bit of fire over our heads that makes us speak in many languages. No, hoy no se trata de un poquito de fuego sobre nuestras cabezas que nos hace hablar en muchos idiomas. This is about the work of the Holy Spirit, the gifts of God for the work of building the kingdom. Esto se trata del trabajo del Espíritu Santo, los dones de Dios para el trabajo de construir el reino. It's the moment when we actually experience and rejoice in the power of the Spirit. Es el momento cuando actualmente experimentamos y regocijamos en el poder del Espíritu. That's pretty much where the dismissal comes from. Go forth into the world rejoicing in the power of the Spirit. Y allí es donde el despedido viene de salir en el mundo regocijando en el poder del Espíritu. Rejoice because the Spirit is active in you. Regocije porque el Espíritu está activo en ti. The book of the prophet Isaiah refers to the characteristics of a messianic figure, understood by Christians to be Jesus Christ, as being empowered by the Spirit of the Lord. El libro del profeta Isaías se refiere a las características de una figura mesías que se entiende en los cristianos que ese sea Jesucristo y que es empoderado por el Espíritu del Señor. The Spirit of the Lord is understood to have six characteristics. El Espíritu del Señor se entiende que tiene seis características. Wisdom, understanding, counsel or right judgment, fortitude or courage, knowledge, piety or reverence, fear of the Lord, or the awe of God's majesty and power and hope in God's love. La sabiduría, el entendimiento, el consejo o el juicio correcto, virtud o valor personal, conocimiento, piedad o reverencia, temor del Señor, temor de la majestad de Dios y el poder y la esperanza en el amor de Dios. These are the characteristics that the Spirit imparts in us too. Estas son las características que el Espíritu engendra en nosotros también. It's what the first leaders of the church needed to begin spreading the good news and for building God's church. Y es lo que los primeros líderes de la iglesia necesitaban para comenzar a difundir la buena noticia y para construir la iglesia de Dios. It's 
what they needed to get out of the building. Es lo que necesitaban para salirse del edificio. It's about transformation and being transformed for the work ahead. Se trata de la transformación y sobre estar transformado para el trabajo que queda adelante. Transitioning from what was and the old way of being to the new way of being in Christ. Hacer transición de lo que había y una manera vieja de ser hasta la nueva manera de estar en Cristo. Which is why today, instead of hearing the lessons from Acts about speaking in tongues, y lo cual es porque hoy, en vez de oír sobre las lecciones de los hechos y de hablar en lugares, we're hearing the optional lessons, the ones about being transformed by the gifts of the Spirit. Estamos oyendo las lecciones opcionales. Las que se tratan de estar transformados por los dones del Espíritu. You're also hearing about this because the day of Pentecost and the book of Exodus tend to be the scriptures of the transition minister or intentional henchman. Y ustedes también están oyendo sobre eso porque el libro de Pentecostés y el libro de Éxodo tienden a ser las estructuras del ministro o ministra de transición because that's what I am and that's what we do. We work in the places of transition, the places needing transformation. We work in the places where people need to get out of the building. Because attending church and doing church are not the same as being church, being the ecclesia. Porque asistir a la iglesia y hacer la iglesia no son iguales a ser la iglesia, ser la iglesia. Ecclesia is the Greek word for the socio-political gathering of citizens. La iglesia es una palabra griega que significa una junta de ciudadanos para who were called together to attend to the concerns of their city. In other words, the gathering of people who were concerned about what was happening outside the building. In other words, the gathering of people who were concerned about what was happening outside the building. Truly transforming a church is hard work for all involved. It's hard because transformation is a lovely word for change. And no one really likes change, even the change we want. Y realmente a nadie le gusta el cambio, aunque sea el cambio que queremos. Change is uncomfortable, disruptive, and risky. El cambio es incómodo, disruptivo y arriesgoso. It means giving up the known and the comfortable. Significa ceder lo que conocemos y lo cómodo. For the unknown and the scary. En cambio, por lo desconocido y lo que da miedo. Change always means some form of loss. And loss always means grief. El cambio siempre significa alguna forma de pérdida, y la pérdida siempre significa dolor profundo. I always tell vestries when I start that they're happy to see me now, and they'll be even happier when I leave. Yo siempre les digo a los grupos vestrios cuando yo comienzo en el trabajo que ellos se alegren para verme ahora, pero se alegrarán aún más cuando me salgo. Because I will upset the status quo. Porque yo voy a cambiar la situación actual. I won't just upset the apple cart. I'll be tossing it around. No solamente voy a estorbar en la venta de manzanas, lo voy a estar aventando. Being in the midst of transition is called being in liminal time. Estar en medio de la transición se llama estar en el tiempo liminal. Liminal time is described as the time between what once was 
but not yet being in the place you want to be. El tiempo liminal se describe como el tiempo entre lo que una vez había y lo que no, hasta ahora no existe, el lugar donde quieres estar. That's the 40 years of Exodus. It's uncomfortable and it makes people crazy and anxious. Estos son los 40 años del Éxodo. Es incómodo y de enriquece a la gente y los hace ansiosos. Let me assure you that your transition won't be 40 years. <laughs> Déjenme asegurarles que su transición no va a durar ningunos 40 años. It might seem like it sometimes. Pero a veces va a parecer que fueran 40 años. But 40 years of change isn't transition or transformation, it's chaos. Pero tener 40 años de cambios no es transición o transformación, es caos. And when you've lived with, for 33 years with one rector, y cuando han vivido por 33 años con una sola rector, any change will feel like someone has pulled the rug from under your feet. Cualquier cambio les va a sentir como si alguien hubiera sacado el tapete desde el bajo de sus pies. Let me assure you, it's normal and okay to feel like that. Déjenme asegurarles que es normal y está bien que se sienten así. There's risk involved in anything new and for preparing to be something new. Hay un riesgo involucrado en cualquier cosa nueva y en preparar para algo nuevo. It's scary walking into the unknown. Da miedo ir caminando hacia lo desconocido. One of my clergy colleagues describes the importance of liminal time and going through a transition this way. Uno de mis colegas clero describe lo importante del tiempo liminal y de pasar por la transición de esta manera. We don't get the beauty if we aren't willing to deal with the in-between stages. No recibimos la belleza si no tenemos la voluntad para tratar con las etapas entre ellas. Because the in-between stages are messy and you have to rely on the gifts of the Spirit to get through it. Porque esas etapas de entre son desordenadas y tienes que depender en los dones del Espíritu para poder pasar por eso. As a trained transition specialist, I have a little more leeway with some of the things that I do. Como un especialista capacitada en la transición, yo tengo un poco más libertad con algunas de las cosas que yo hago. Things a settled rector probably wouldn't do, such as what I'm about to do now. Cosas como lo que una rectora ya establecida, lo más probable es que no haría, pero como lo que estoy a punto de hacer en este momento. It's something I try to do with my interim congregations. Sit in the sanctuary during homily time, have a discussion with you about the interim time. El presentarnos en el santuario durante el tiempo que íbamos a dedicar a la homily y tener una discusión con ustedes sobre el tiempo de la homily. I've been here a little over two months now. And I usually do this sooner. Estaba aquí un poco más de dos meses ya, y suelo hacer eso más pronto. But Pentecost was coming up, and it's the perfect time to have this discussion. Pero el Pentecostés ya venía, y es la temporada perfecta para tener esta discusión. The leeway comes in because we'll be skipping the Nicene Creed. La libertad para movernos aquí. Entra porque estaremos saltando el creo de Señor. And maybe the prayers of the people. Y tal vez también vamos a saltar las oraciones de la gente. We'll play it by ear. Vamos a decidir momento por momento. Oh, and you can ask any questions you have about Pentecost too. Y ustedes pueden hacer cualquier pregunta que tengan sobre el Pentecostés también. It's ask the interim priest time. Ya es la hora de preguntarle a la cura interina. Or maybe stop the priest time. O tal vez confundir a la interina. So who would like to ask the first question? ¿Quién quisiera hacer la primera pregunta? I don't like. Y le dice, yo no puedo hacer fe. Preguntas, por favor. Um, can I say something? Yes. Yeah. Ah, que por favor, si van a hablar en español, que más o menos hablen en frases cortas o si 
just starting and at the beginning is what we call an evaluation assessment period. Estamos apenas comenzando y en el comienzo hay un periodo de evaluación. Every church is different but after a long term rector the transition period tends to be longer. Cada iglesia es distinta, pero luego de una rectora que ha estado por mucho tiempo, el periodo de transición tiende a ser más largo. So I have to understand the things you've gotten used to. Yo necesito entender las cosas a que se han acostumbrado. Things that are probably not the best things for a healthy church. Cosas que lo más probable es que no sean lo más saludable para una iglesia sana. After a long-term rector, the minimum amount of time for transition is two years. Luego de una rectora que ha durado por mucho tiempo, el periodo mínimo de transición de interino we don't like it to go much longer, but sometimes it has to. No nos gusta que se extiende por mucho más tiempo, pero a veces tiene que durar aún más. You have to be ready for the search process to begin. Ustedes tienen que estar listos para que pueda comenzar el proceso de la búsqueda. Greg, did that answer your question? Yes. Me contestó y él dijo que sí, me contestó. My question is basically the thing with the great question. The great question? Yeah. Mi pregunta básicamente es la pregunta del señor Greg. Tommy, I think you had a question. Not yet. Not yet. Tommy dice que hasta ahora no tiene una pregunta. It's a that the whole transition period and a new, not your rector person, uh, causes a lot of people to not come. Eso de todo el periodo de transición y el periodo de que aquí está alguien que no sea su rector es el causa que muchas personas dejen de asistir. And some folks get very unhappy with change. Y unas personas se ponen muy felices con el cambio. So, any other questions here? Otras preguntas? Tom. Yes, sorry, it's great. Do you expect this wonderful music to continue in the years? Secondly, how can we help them? Wow, I couldn't have planned that better. Okay. He said, Reverenda, ¿tiene usted espera que esa maravillosa música y las cosas um, vayan a continuar? Y si es así, ¿cómo podemos ayudarle a usted? I believe that everyone has gifts. Yo creo que todo el mundo tiene sus dones. We have some wonderful people, like Jonathan, who have gifts. Tenemos unas personas maravillosas como el señor Jonathan, que tienen dones. I'd be silly not to use them. Yo estaría a boba si no usaría estos. Besides, no one leaves the church on Sunday humming my homily. Y además, no hay nadie que se salga de la iglesia los días domingos y está cantando mi sermón. Uh, 
uh, there's an old saying, to sing once is to pray twice. Hay un dicho viejo que dice, cantar una vez es de rezar o orar dos veces. Uh, the second part, what can you do? Y la segunda parte, ¿qué puede hacer usted para ayudarme? Dice. To, to have a healthy church requires everyone to get out of the building and stand up. Para tener una iglesia saludable y sano requiere que todo el mundo se ponga de pie y que salga del edificio. It's not my church, it's our church. No es mi iglesia, es nuestra iglesia. And God's church. Y la iglesia de Dios. Uh, I always say pray and be open to what God is calling this church to be. Yo siempre digo que reces y que estés abierto a lo que Dios te está llamando que esta iglesia sea. Uh, after my first two months, there are a lot of things that this church can do and should do. Luego de mis primeros tres meses, hay muchas cosas que esta iglesia puede hacer y que debería hacer. Uh, there are things that the church doesn't do and hasn't done for 30 years. Hay cosas que la iglesia no hace y no ha hecho durante los últimos 30 años. So I will be causing chaos. Así que yo estaré causando el caos. But everyone needs right now to step forward and find, ask me, What's out there? I have lots of things for everyone to do. Tengo muchas cosas para todos para hacer. But mostly, I need to hear from you. Pero más que todo necesito oír de usted. Because I make change not for change's sake. Porque yo hago cambios, pero no solamente por hacer cambios. I change things so I can find out what you like. Yo cambio las cosas para que yo pueda encontrar qué es lo que a ustedes les gusta. What will work for you. Qué es lo que funcionaría para ustedes. So, so this is important to tell me all the things that concern you worry you, please you, or don't. Así que eso es importante para decirme que son todas las cosas que los preocupan que les agradan también. If I don't hear from you, I assume you like it. Si no oigo nada de ustedes, supongo que les gusta. And then you'll have to live with it for a long time. Y luego ustedes tendrán que vivir con eso por un largo rato. So if you don't like it, you better tell me. Así que si no les gusta, deben decirme. Uh, Tom, did that answer your question? Yes. Eso le contestó y el señor dice que sí. Another question? Otra pregunta? In what form can we tell you to answer those questions? Y en cuál forma le decimos o le contestamos esas preguntas para usted a Brennan? You can tell me after church. Me pueden decir después del servicio. You can email me. O me pueden enviar un mensaje por correo electrónico. You can make an appointment to talk to me. O puede hacer una cita para hablar conmigo. And uh, in the next few months, I will be making appointments to talk to a variety of people. Y en los pocos meses que viene, yo voy a estar haciendo citas para hablar con una variedad de personas. Uh, so, whatever works for you. Sea lo que sea que funcionará para usted o para ti. Uh, I really want this church to be the church where God sees the Spirit act. Yo realmente quiero que esta iglesia sea la iglesia donde Dios ve el Espíritu activo. 
Because I know the history of this church. Porque yo conozco la historia de esta iglesia. I know the heritage of this church. Conozco la herencia de esta iglesia. It's time this church reclaims it. Ya es hora que esta iglesia reclame eso. But there is much to do. Pero hay mucho para hacer. Uh, any other questions? Otra pregunta? And then do we move into a stage where can we, some of the congregation participates in what we, what we might want the church to become? Uh, the question was, will there be a stage when people participate in uh, giving uh, information about what they want the church to become? What they want the church to become. Que si hablamos de un lado o una hora, cuando la gente uh, participa en esto de lo que ellos digan, lo que quieren que la iglesia llegue a hacer. Short answer, yes. Que sí. Uh, long answer is that there are some things the intern has to do first, and yeah. then it's okay. Right. And then we do uh, some surveys. Pero la contestación más larga es que algunas cosas que la interina, la rectora interina, tiene que hacer primero, y eso involucra hacer unas encuestas primero. Uh, we do congregational surveys. Hacemos encuestas con la con congregación. Uh, the, the first things that, that the interim has to do is make sure the church can function basically. La primera cosa que la cura interina tiene que hacer es de asegurarse a que la iglesia pueda funcionar. That's liturgy and worship. Es la liturgia y adoración. Finance and stewardship. Las finanzas y mayor economía. And healthy leadership. Y un liderazgo saludable. We then look at the ministries and uh, fellowship uh, uh, that the church has. Y luego miramos a los ministerios y la convivencia que la iglesia tiene. So that's what I'm doing now. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Uh, and I'm also connecting this church to be closer to the diocese. Y también estoy conectando esta iglesia para estar más cerca a la diócesis. Uh, there, there is a a process. Sí, hay un proceso. But that process has to be what the church needs it to be. Pero este proceso tiene que ser lo que la iglesia necesita que sea. So, other questions? At some point, I have to make an announcement about the Humber Walk. Oh, okay. Well, yeah. that comes in announcements. Okay. Just want to make sure we didn't skip that. The, the transition period is a time of soul searching. <laughs> Give me your wisdom. And I ask that you give me your wisdom. And I ask 
that you give me your hands and feet. Y les pido que me den sus manos y sus pies. This church has always been a church of heart. Esta iglesia siempre ha sido una iglesia de corazón. I expect that to continue. Espero que eso continúe. I will try. Don't tell the bishop I said this. Yo intentaré y no vaya a decirle al obispo que yo haya dicho eso. I do my best not to screw it up. <laughs> Yo hago lo mejor que puedo para no chingarlo. <laughs> so you stuck with me for two years. Entonces, tiene que quedar conmigo por dos años. And the sooner the things get done, y por más pronto que se hagan las cosas, the sooner the person God has already chosen for you will be here. Por más pronto que va a llegar la persona que Dios ya ha escogido para ustedes. Because we are not seeking to hire someone. Porque no estamos buscando contratar a alguien. We are discerning whom God knows is your next director. Estamos discerniendo, o sea, decidiendo, tratando de saber a quien Dios ha seleccionado para ser su nuevo líder. You need to pray. Ustedes necesitan rezar. And open your hearts to the Holy Spirit. Necesitan abrir sus corazones al Espíritu Santo. Because it's not what we want. Porque no se trata de lo que nosotros queremos. It's what God has planned. Si no se trata de lo que Dios tiene en plan. But does that make sense? Eso se puede entender. And don't hesitate to ask questions. Y no se queden atrás. Por favor, hagan sus preguntas. Por favor. Yeah, por favor. Any other questions? Otras preguntas? No questions on Pentecost? Ninguna pregunta se me envía a Pentecostés. I thought some folks would get upset we didn't have the, 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 the tongues of fire. <laughs> se iban a inquietar porque no teníamos las lenguas de fuego. Uh, and uh, I have been trying to be better in Spanish. Y yo he estado tratando de mejorar mi español. It's not going as fast as I'd like. Pero no va tan rápido como me hubiera gustado. Uh, most Spanish uh, intensive